দেখছেন ও আমার উম্মতরা তোমাদের সামনে যদি কোনো অন্যায় অশ্লীল কাজ দেখা হয় এই কাজের মধ্যে তুমি তোমার জবান দিয়ে তুমি বাধা করো জবান দিয়ে যদি তুমি না পারো তোমার হাত দিয়ে তুমি করো তোমার হাত দিয়ে তুমি যদি না করতে পারো তোমার অন্তরের কলপ দিয়ে তুমি করো আর ওয়াদালিকা আদাফুল ঈমান তুমি যদি এই কাজগুলো করে থাকো সর্বনিম্ন তোমার বলে ईमानदार বলে তোমাকে সাক্ষী দেওয়া হবে বলি সুবহান আপনার বাড়ির পাশে ইয়াবা ফেনসিল মদ গাঁজা বিক্রি হইতেছে আপনি একজন মুসলমান আপনি চোখও দেখে কিছু বললেন না অন্তর কিছু এটা অনুসূচনাও করলেন না হাত দিয়ে সেটা আপনি ফেরাইলেন না দস্ত বুজুর্গ মৃত্যুর পরে মনে করতেছে আমি বড় নামাজি হয়ে গেছি আমি বড় দাড়িওয়ালা হয়ে গেছি আমি বড় হাজি সাহেব হয়ে গেছি আমি বড় আলেম হয়ে গেছি না দুনিয়ার মধ্যে যদি ইমানকে সুন্দর করতে চাই তাহলে লা ইলাহা এই লা ইলাহা সমস্ত কিছু বের করে দিয়ে যে লা ইলাহা দিয়ে দিছে সমস্ত আসনকে বের করে দিয়ে গায়রুল্লাহকে বের করে দিয়ে তারপর ইল্লাল্লাহর জিকির করতে হবে ইল্লাল্লাহর হুকুম আদায় করতে হবে তাহলে মৃত্যুর পরে সুখ এবং শান্তি দান করবে একমাত্র আল্লাহ বলি সুবহানাল্লাহ কে দান করবে আল্লাহ আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছেন নেই কোন মাবু নেই কোন মাবু আবার এই মাবুদের মধ্যে গায়রুল্লাহ ঢুকে দিবেন আছে না নাই গায়রুল্লাহ আছে না নাই আছে এই গায়রুল্লাহর আসন ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি فلا مضل له وميض له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا وكمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمر شبه في جيد قري لا إله إلا الله La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam আলহামদুলিল্লাহ মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে লাখো কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন স্থান থেকে ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলে আসার বসার কিছু দিনই কথাবার্তা শোনার বলার আল্লাহ তাল আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন সেই মনিবের দরবারে আমরা দিল থেকে উজার করে দিয়ে শুক্রিয়া আদায় করি একবার সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ
खुशी ने बेजार से महान रबुल आलमीन के बेहस्तर बागान जलिस रहमान आशार एवं बसार तौफिक दान कर शुक्रिया आदाय कर अल्लाह दरबारे तरह शुक्रिया आदाय कर शेष करा जाए ना बोली सुन अल्लाह बंदा ओ बंदा के अल्लाह तलार कुरान हेदायत दान कर जल्लाह तला बंदा के पसंद करें मोहब्बत करें भलोबासा करें भलोबाशें विदाय अल्लाह तला से ही मजलिस मध्य आशार और बसार तौफिक दान कर ठीक ना बेठी महान <laughs> उत्तम हलो मानुष बलि कत सुंदर सुंदर प्राणी दुनिया मध्य आई प्राणी गुलर कथा ना बोले महान रबुल आलमीन अल्प आयाफुलिए भलोबाजलो आलोचना पक्ष फेरस्ता मन करोधिता कर 
ছোট্ট ছোট্ট মাদ্রাসা তলবে আলেম বাচ্চারা সেই সকালে সাড়ে তিনটা চারটার সময় ভরে উঠে আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করতেছে বলি সুবাহান আল্লাহ কোন পৃথিবীর মানুষ যদি একমাত্র আমার মাওলার সঙ্গে যদি কথা বলতে চায় পৃথিবীর কোন মানুষ যদি আমার মাওলার সঙ্গে কথা বলতে চায় সর্বপ্রথম তাকে পবিত্র আল কোরআন খুলে বান্দা যখন পড়বে আল্লাহ তালা বান্দার কথার মধ্যে সারা দিয়ে দেবেন সুবাহান আল্লাহ আমি তোমাকে স্মরণ করি বলি সুবাহান আল্লাহ স্মরণ কি ভাই শুধু মসজিদ নামাজে তা না মুসলমানের কাজ হবে जीवनता होते हैं अपनी घूम पारे अपनार जरूरत सारे अपना रहमत बरकत दिए अपना के अल्लाहर पक्ष रहमत बरकत हो उमरे फारूक तक एक सुंदर रमन रास्ता दिए हेटे जाते दूर थे देखे नहीं उमरे फारूक आसते से आगे पूर्व जीवन छो जीवन नई अल्लाह कलेमा पर मुसलमान हो गे उमर पूर्व जीवन तुम्हारे नष्ट करत এই উমর এখন বর্তমানে তোমাদের ইজ্জতকে পাহারা দেওয়ার জন্য আমি নিযুক্ত হয়ে গেছি বলি সুবাহান আল্লাহ এটা কিসের কারণে একমাত্র কোরআনের কারণে একমাত্র রসুলের হাদিসের কারণে হয়েছে দোস্ত বুজুর্গ এই কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে যদি প্রতিটা মুসলমান কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে উঠে এসে যায় তাহলে দুনিয়ার মধ্যে সুখ এবং শান্তি দান করবেন কে আল্লাহ আজকে বাড়ির মধ্যে শান্তি নাই গাড়ির মধ্যে শান্তি নাই প্লেনের মধ্যে শান্তি নাই ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে শান্তি নাই একমাত্র শান্তি আছে কোথায় দিনের মধ্যে ইসলামের মধ্যে এই কারণে ইসলাম আল্লাহ তালা বলছে दिन हल मुसलमान दे एक मजबूत खुटी दिन के जे व्यक्ति मानवे दिन जे व्यक्ति चलो दिन जे व्यक्ति अमल कर আল্লাহর কোরআনের উপর যে ব্যক্তি আমল করবে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তালা দিয়ে দিলেন যখন কোনো একটা বান্দা বান্দি পরিপূর্ণ দিনের মধ্যে যখন চলবে মহান রব্বুল আলমিন ওই বান্দার দুনিয়ার মধ্যে রেসেকের অভাব রাখবে না বলি সুবাহান আল্লাহ রেসেকের অভাব রাখবে শত শত কত ছিল কত মানুষ দুনিয়ার মধ্যে ছিল হাজর মুসা আলাই সালাত সালামের জামানার মধ্যে এরকম কি খানা রেডি হয়ে গেছে খানা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসতে বলি সুবাহান আল্লাহ তালা বলছেন এক সাহাবি জিজ্ঞাসা করছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার বাসায় কোনো খানা নাই খানার ব্যবস্থা কিভাবে হবে আল্লাহ রাসুল বলছে যাও তুমি নামাজ আদায় করো তুমি যদি নামাজ আদায় সত্যিকার করো রেজেকের ফায়সলা করে দিবে একমাত্র আল্লাহ বলি সুবাহান এটা কি বিশ্বাস হয় আমাদের বিশ্বাস হয় এটা दिए 
হজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আমার রেজাকের অভাব ভরে রাসূল বলেছেন যাও তুমি নামাজ আদায় করো একদিন না আবার নামাজ আদায় করেছে পরের দিন রাসূলের কাছে গেছেন রাসূলের কাছে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার তো খানার ব্যবস্থা হয়ে যায় নাই বলতেছে যাও তুমি আবার খানার ব্যবস্থা তুমি আবার নামাজ আদায় করো এভাবে একদিন না দুই দিন না তিন তিন দিন যখন নামাজ আদায় করেছে বিবিদের ঘরে এসে দেখে সাহাবি জিজ্ঞাসা করে বিবিরে ওগো বিবি খানার কোনো ব্যবস্থা হয়েছে কিনা বলে আল্লাহ ও সাহাবি ঠিক আছে গো স্বামী খানার ব্যবস্থা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে কি ভাবে বলে আমি নামাজ পড়তেছিলাম ঘরের মধ্যে একটা জাতার মধ্যে আটা বের হইতেছিল আমার ঘরের মধ্যে যত কিছু আসবাবপত্র ছিল সমস্ত আটা দিয়ে ভরে দিছি আর আমি একটু দেখার জন্য গেছি বলছে সমস্ত কিছু দিয়ে দিছে দেখার জন্য গেছি দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত দিয়ে দিছি হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আটা জাতার বন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ রাসুল বলেন পরের দিন যে জিজ্ঞাসা করেন এই এই ঘটনা ঘটনার পরে যখন বলছেন আল্লাহ রাসুল বলছেন ও আমার সাহাবি তোমরা যদি मानुषर एम किसी मन कर सामान्य जिन एक पिपीलिका छोटा पिपीलिका छोट ना भाई এর কোন দেখা যায় আমার আল্লাহ তালা বলেন কি ও বান্দা তুমি হয়তো বুঝো না তুমি হয়তো বুঝো না গভীর জঙ্গলের মধ্যে যদি একটা কালো পিপেরিকা একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে যদি কালো পিপিলিকা যদি গভীর জঙ্গলের মধ্যে হাতে চলে ফিরে পৃথিবীর কোন মানুষ দেখলো না পৃথিবীর কোন মানুষ শুনলো না মহান রাবুল আলমিন বলেন আমার ওই পৃথিবীর কেউ দেখলো না কিন্তু আমি ওই গভীর জঙ্গলের মধ্যে পিপিলি কাজে হাঁটতেছে ওইটাও আমাদের আমার কাছে নলেজে আছে বলি সুবাহান আল্লাহ এটা মানুষের আয়ত্তে এই যে আল্লাহ তালা মহান রাবুল আলমিন বলেন যে তোমরা মক্কর বাস করো মানুষের একজনকে আরেকজনকে ভুলে मक्करबाजी शेष से शुरू बोल से मानुष मन कर दुनिया मध्य शान एवं सहगत चिरस्थायी शांति ना शांति अपनार पर आसबे मृत्यु जो हो जाए তখন বুঝবেন হয় জান্নাত না হলে জাহান নামের ফায়সারা হয়ে যাবে আপনার আপনি এই আশরাফুল মাখলুকা সৃষ্টির সেরা হিসাবে আল্লাহ তালা দুনিয়া তো পাঠাইছেন আপনাকে আমাকে এই কারণে কেয়ামতের ময়দানে মানুষ জিজ্ঞাসা করা হবে নামাজ পড়ছিল নাকি তুমি কি জাকাত দিয়েছিল নাকি সেখানেও মানুষ মিথ্যা কথা বলার জন্য চেষ্টা করবে আমার আল্লাহ তালা এই তখন বলবে এখানেও মিথ্যা কথা বলার জন্য চেষ্টা করেছে তারা দুনিয়ার মধ্যে এমন মানুষ যে মানুষ मुसलमान जो स्लोगान दिए दिवे समस्त बिल दूर चले एक मात्र हक विजय पता उड़े जाए सामने मध्य तुम तुम जबान दिए तुम बाधा करो जबान मुसलमान 
আপনি চোখও দেখে কিছু বললেন না অন্তর কিছু এটার অনুসূচনাও করলেন না হাত দিয়ে সেটা আপনি ফেরাইলেন না দস্ত বুজুর্গ মৃত্যুর পরে মনে করতেছে আমি বড় নামাজি হয়ে গেছি আমি বড় দাড়িওয়ালা হয়ে গেছি আমি বড় হাজি সাহেব হয়ে গেছি আমি বড় আলেম হয়ে গেছি না দুনিয়ার মধ্যে যদি ইমানকে সুন্দর করতে চাই তাহলে লা ইলাহা এই লা ইলাহা সমস্ত কিছু বের করে দিয়ে যে লা ইলাহা দিয়ে দিছে সমস্ত আসনকে বের করে দিয়ে গাইরুল্লাহকে বের করে দিয়ে তারপর ইল্লাল্লাহর জিকির করতে হবে ইল্লাল্লাহর হুকুম আদায় করতে হবে তাহলে মৃত্যুর পরে সুখ এবং শান্তি দান করবে একমাত্র আল্লাহ বলি সুবহান কে দান করবে আল্লাহ আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছেন নেই কোন মাবু নেই কোন মাবু আবার এই মাবুদের মধ্যে গাইরুল্লাহ ঢুকে দিবেন আছে না নাই গাইরুল্লাহ আছে না নাই আছে এই গাইরুল্লাহর আসল মনে করেন আপনার দোকান দুই তিন লাখ টাকার মাল উঠাইছেন এটা আপনি মূলত মালিক হলেন আপনি এখন আমি যদি দাবি করি তাহলে এটা বোকামি হবে না কি ভাই বোকামি হবে কি হবে না তাহলে একজন আল্লাহ আল্লাহর দাসত্ব গোলামি ছেড়ে দিয়ে যদি অন্য জনের করে তাহলে এখানে তো আল্লাহ তালার দয়া দিয়ে আমরা বেঁচে আছি যে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে আমাদেরকে হালাক করে দেন নাই ঠিক না বেটি নমরুদের মতো ফেরাউনের মতো কারুনের মতো হামানের মতো যে সমস্ত নাস্তিক মুর্তা যে সমস্ত বেদিনেরা কোরআনের সঙ্গে হাদিসের সঙ্গে যারা এরকম খারাপ আচরণ করেছে আল্লাহ তালা তাকে সমস্ত কিছু দুনিয়াতে দেখাইয়া দিছেন হালাক করে দিয়ে দিছেন এবং কেমত পর্যন্ত আনে ওলা উম্মত সমস্ত কিছু দেখতেই থাকবে আর বুঝতেই থাকবে দেখো তোমাদের কি অবস্থা আমি নমরুদকে দিয়ে দিছি কারুনকে দিয়ে দিছি হামানকে দিয়ে দিছি তারা বড় বড় পাহাড়ের মালিক ছিল বড় বড় রাজা বাদশাহী ছিল এদেরকে আমি পানির সঙ্গে মিশে দিয়ে দিছি बुद्धि शेष हो जाए मऊला बुद्धि शुरू कर একটা হাদিস পাঠ করছি আমরা মুসলমান যদি ইমানের পরে মুসলমানিত্ব থেকে রাখতে চান তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদেরকে যথারীতি ভাবে ওই নামাজ আদায় করতে হবে আপনাদের এখানে জামে মসজিদ এই মসজিদের মধ্যে খরাক হইল আপনারা মুসল্লি যখন আজান হয়ে যাবে নামাজ আদায় করতে হবে যদি আমি নামাজ আদায় করি কেমতের ময়দানে এই নামাজ আপনার জন্য নূর হয়ে যাবে নামাজ আপনার জন্য দলিল হয়ে যাবে আসুন আমরা যেন সত্যিকার একজন মুসলমান খাঁটি ইমানদার হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করে আমরা যেন মরতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাইকে আমল করার তো দান করে সবাই বলে আমিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে কয়েকটা আমরা কথাবার্তা শুনলাম এবং বললাম আল্লাহ জন্য এর উপর আমল করার তো দান করে সবাই বলে আমিন 